Assalamu alaikum everyone. It's my first lecture on the biology of the grade 12, chapter 14, respiration. So today I'm going to talk about the basics of the respiratory system. I will try my best to cover the whole chapter in a single video. So grab some notes, your pen, pencil. So first we're going to talk about the basics and the processes in the details. So, uh, basically, the respiratory process is on the cellular level and on the organismic level. The process of respiration is on the cellular level and on the internal respiration. Kehte and it is a catabolic process. What is the catabolic process? It is a breakdown. And the anabolic process is the formation of the new uh, large molecules. Ki ho rahi and collectively, catabolic and anabolic anabolic processes is known as metabol metabolism so internal respiration we have catabolism ho raha hota. on the other hand jo processes respiration ke organismic level pe ho rahe hote hain these are known as external respiration isme just hum inhale karte hain gases ko aur exhale kar dete hain aur majorly jo dono processes hote hain wo interlinked hote hain aapas mein Oxygen जो है वो required होती है cellular respiration के लिए उसको हम अपने environment में से inhale करते हैं और carbon dioxide जो है वो हमारी body में से exhale हो जाती है. This is known as cellular respiration जो हमारे environment में हम exhale कर देंगे. तो exchange of gases जो है वो cellular level होता है and then just जो air का exchange हो रहा होता है lungs से taking in air and taking out air this is an external respiration and it is also known as breathing then our pass a jata hai respiratory system man ka the respiratory system hota hai wo responsible hota hai exchange of gases ke liye between the body fluids and jo humara environment hai this is the respiratory system properties humara respiratory system ki kya hoti hai कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है वो एनवायरनमेंट से ऑब्वियसली हमने करना है दिस इज द रिस्पिरेटरी सरफेस जिस सरफेस में से एक्सचेंज होगा गैसेस का दैट इज नोन एज रिस्पिरेटरी सरफेस रिस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होनी होती हैं सो दैट द के डिफ्यूजन जो है वो हमारी इफेक्टिवली और इजीली हो सके और अगर इन प्रॉपर्टीज में से कोई भी अपने प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन में नहीं वर्क कर रहा तो दैट विल लीड टू वर्ड द रिस्पिरेटरी इलनेसेस और रिस्पिरेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी रिस्पिरेटरी सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है उनमें क्या है कि इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल सो दैट द गैसेस कैन पास थ्रू इट ऑब्वियसली जब मॉइस्चर होगा तो हमारी ब्रीथिंग भी जो है वो नॉर्मल होगी ड्राइनेस हो जाएगी तो कफिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी एंड परमिएबिलिटी ऑब्वियसली परमिएबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इजीली हो सके इट मस्ट बी थिन thin hogi to exchange of gases diffusion ka jo process hai wo easy ho jayega and it is only effective over a distance of one millimeter or less yahaan pe jo important point ho yehi hai ki iska distance jo hai wo one millimeter ya isse bhi kam hona chahiye ab yahaan se agar aap paper point of view se dekhe to kuch objectives ban sakte hai that ke diffusion ke process first ke diffusion ke process se jo hai wo exchange of gases hota hai aur jo movement hoti hai gases ki दूसरा कि डिस्टेंस जो थिकनेस उसकी रिक्वायर्ड होती है वॉल्स की वो वन मिलीमीटर या उससे भी कम की होनी चाहिए इट शुड पोजेस अ लार्ज सरफेस एरिया ऑब्वियसली जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपको जो है वो एरिया एक प्लेटफॉर्म मिलेगा गैसेस एक्सचेंज के लिए देन इट शुड पोजेस अ गुड ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी रिस्पायरेशन में आसानी होगी majorly जो लोगों को BP का issue होता है, उनमें respiration के भी effects आ जाते हैं। There should be a good ventilation, obviously हवा आपकी अच्छी होनी चाहिए and to maintain the steep diffusion gradient across the respiratory system, कि ताकि हमारे पास ventilation proper होगी, तो respiration भी हमारे लिए आसान होगी। And then there comes a human respiratory tract. Human respiratory tract is uh, divided into the two main regions, upper respiratory tract and the lower respiratory tract. Upper respiratory tract include the nasal cavity and the pharynx, which is also known as throat, and the lower respiratory tract includes the larynx, trachea, bronchi, and the main organ of the respiratory system, which is lungs. 
तो नोस की बात करें अगर हम तो नोस जो है यह ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम जो कि हम अपनी नेक डाई से देख सकते हैं बाकी सारे जितने पार्ट्स हैं वो इंटरनली जो है बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं नोज इट्स कम्पोज ऑफ द बोन्स कार्टिलेज एंड द फैटी टिश्यूज एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है नोज की दैट इज नोन एज द नोस्ट्रल्स नोस्ट्रल्स की जो इनर होलो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड द नेजल कैविटी एज यू कैन सी इन द डाइग्राम तो दो नेजल कैविटीज जो हैं इनकी पार्टीशन हुई हुई होती है बाय द नेजल सेप्टम दैट इज़ द पार्ट ऑफ द नेजल बोन जो मिड में मौजूद होती है एंड एंटीरियर पार्ट जो नेजल कैविटी का है नियर द नोस्ट्रल्स इज नोन एज वेस्टिब्यूल्स इसमें नेटवर्क ऑफ हेयर्स मौजूद होते हैं डिफरेंट नोज इनमें नोस्ट्रल्स जो है नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस लाइनिंग भी मौजूद होती है एंड अलॉन्ग विथ सीलियाज मेजर तीन कंपोनेंट्स जो नोज के अंदर है हेयर्स म्यूकस एंड द सीलिया नोज हेयर म्यूकस और सीलिया के जो हैं वो डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं ये हार्मफुल पैथोजेंस को सॉलिड पार्टिकल्स को डस्ट को एलर्जेंट्स को हमारी नोज के अंदर इंटर नहीं होने देते जो कुछ एयर में मौजूद होता है इसलिए जब हम इनहेल करते हैं तो एयर जो हम लेके जाते हैं लंग्स तक उनको फिल्टर करने के लिए जो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं वो नोज हेयर्स म्यूकस एंड द सीलियाप्स प्ले कर रहे होते हैं ये फिल्टर करते हैं एयर को फॉरेन पार्टिकल्स को इंटर नहीं होने देते माइक्रोब्स को इंटर नहीं होने देते डस्ट को इंटर नहीं होने देते हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्स के अंदर ये हेल्प करते हैं कि मॉइस्ट रखें एयर को ड्राइनेस होगी तो ऑब्वियसली इरीटेशन कॉज करेगी एंड कफिंग वगैरह हो जाती है सीलिया जो है वो फैंक्स के अंदर से रिमूव करा देती हैं मूव नहीं करने देती अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम के और जो मेजर रोल है ब्लड टैपलरीज का म्यूकस का वो हमारे एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं 30 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर डिफरेंट होता है मोस्ट प्रोबेबली सर्दियों में माइनस तक भी चला जाता है एंड गर्मियों में 50 तक भी चला जाता है तो मेजर जो म्यूकस का और कैपलरीज का ब्लड कैपलरीज जो सराउंड की हुई होती हैं जिनने उनका रोल होता है कि एक्सटर्नल एयर को वार्म करके बॉडी टेम्परेचर तक मेनटेन करें then comes a pharynx which is known as throat uh, it is a cone shaped passageway leading from the oral and the nasal cavity oral cavity se start hota hai and nasal cavity uh, mein move kar jata hai esophagus or larynx dono iske aage ja ke further division ho ke opening mein aa jate hain esophagus aap logo ne pehle padha hua hoga ke stomach tak jata hai jo ke digestive system ka part hai and larynx is a part of the respiratory system इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इन वोकलाइजेशन जो आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है जो आप बोलते हैं इस वोकल कॉर्ड जो है आपका दैट इज़ द फेरेंग्स द ह्यूमन फेरेंग्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इन टू द थ्री सेक्शंस नेजो फेरेंग्स फेरेंग्स एंड द लेरेंगो फेरेंग्स एज यू कैन सी इंटरनल ओरल कैविटीज हैं एपिक्लॉटिस मौजूद है नेजो फेरेंग्स हैं देन और फेरेंग्स है एंड लैरेंगो फेरेंग्स है देन दियर कम्स लैरेंग्स लैरेंग्स इज द पार्ट ऑफ लोअर स्पाइरेटरी ट्रैक लैरेंग्स जो है वो स्टार्ट होता है फेरेंग्स से एंड इट एंड अप्स टू द ट्रैक या लैरेंग्स इज कम्पोज ऑफ मसल्स एंड द कार्टिलेज वन ऑफ द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज जो लैरेंग्स के अंदर मौजूद होता है दैट इज एपिक्लॉटिस एपिक्लॉटिस यू कैन सी हेयर ये अपराइट पोजीशन में मौजूद होता है और ये एयर को अलाउ करता है कि ये लैरेंग्स के अंदर इंटर हो जाए क्योंकि फेरेंग्स जो है वो डिवाइड हुआ हुआ होता है लैरेंग्स और एसोफिगस में तो इसका ने प्रिवेंट करना होता है एयर को कि वो एसोफिगस के अंदर इंटर ना हो बल्कि लैरेंग्स के अंदर मूव कर जाए तो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन जो लैरेंग्स है वो हमारा अपर पोजीशन पर मौजूद होता है और एपिक्लॉटिस ने इसोफेगस को कवर किया हुआ होता है ताकि एयर जो है वो इजीली हमारे लैरिंग से पास होके लंग्स तक चली जाए फॉर दी रिस्पायरेटरी प्रोसेसेस और ड्यूरिंग स्वेलिंग जब हम खाना खाते हैं या पानी वगैरह पीते हैं 
तो इसोफिगस जो है वो ऊपर की पोजिशन पर आ जाता है लेरिंग्स नीचे मूव कर जाता है और एपिग्लॉटिस जो है वो लेरिंग्स को कवर कर लेता है इसोफिगस के ऊपर से ओपनिंग जो है वो ओपन हो जाती है और जो हमारा फूड होता है या हमारा पानी होता है वो ईजीली जो है वो इसोफिगस से स्टमक में पास आउट हो जाता है एंड जब हम खाना खाना बंद कर देते हैं तो हमारा लेरिंग्स जो है वो वापस अपर पोजिशन पर आ जाता है और इसोफिगस डाउनवर्ड चला जाता है एपिग्लॉटिस जो है वो वापस इसोफिगस को कवर कर लेता है एंड द ओपनिंग ऑफ द लैरेंस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लॉटिस इट इज ऑल्सो लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस की यहाँ पे सेम मेजर रोल है कि उसने जो है प्रिवेंटिव डिफेंटिव मयर्स जो है हमें देने इन साइड द लैरेंस दो पेयर्स जो है वो होरिजोंटल फोल्ड्स के मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंड किया हुआ होता है इनवर्ट जो है लेटरल वॉल्स के अंदर ये मौजूद होता है एंड डाटा इज नोन एज वोकल कॉर्ड्स वोकल कॉर्ड्स क्या हैं दीज आर द टू पेयर्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंडेड इनवर्ट फ्रॉम द लेटरल वॉल्स दे कंटेन द इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स इनमें जो मौजूद होते हैं दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोकल साउंड जो हमारी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है विच आर क्रिएटेड जब एयर जो है वो फोर्सफुली वोकल कॉर्ड्स के साथ स्ट्राइक करती है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड्स तो वोकल कॉर्ड्स जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं जो फाइब्रस बैंड्स मौजूद होते हैं एयर कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब इसके साथ स्ट्राइक करती है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लोअर स्पायरेटेड ट्रैक इज द ट्रैकिया ट्रैकिया और विंड पाइप इट इज अम्ब्रेनियस ट्यूब इट कंसिस्ट ऑफ द डेंस रेगुलर टिश्यूज एंड स्मूथ मसल्स एंड फोर्स विथ फिफ्टीन टू ट्वेंटी सी शेप कार्टिलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैरेंस के अंदर जो कार्टिलेज मौजूद था अब जब ट्रैकिया के अंदर वो आएगा तो ट्रैकिया में एज यू कैन सी इन द डायग्राम सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं शी से प्रिंस इनकी मौजूद होती हैं ये ड्राइनस से प्रिवेंट करती हैं इनके अंदर भी मोकस मौजूद होता है एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज द ब्रॉन्का एंड द ब्रॉन्कियोज ट्रैकिया जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है स्मॉल ट्यूब्स के अंदर दिस ट्यूब्स का और प्राइमरी ब्रॉन्काय एंड प्राइमरी ब्रॉन्काय फर्दर डिवाइड होती हैं सेकेंडरी ब्रॉन्काइज में विद इन ईच लंग्स एंड दे आर डिवाइडेड इन टू द टू सेकेंडरी ब्रॉन्काय इन द लेफ्ट लंग्स और थ्री जो है वो हमारे राइट लंग्स में मौजूद होते हैं बिकॉज लेफ्ट लंग में जो है दो लोब्स मौजूद होते हैं और राइट लंग्स में जो है वो थ्री लोब्स मौजूद होते हैं इनकी फर्दर डिटेल्स जो है वो हम आगे लंग्स में पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाय जो है गिव राइज टू द टर्चरी ब्रोंकाय ये फर्दर डिवाइड हो जाती है और ब्रोंकाय जो है वो कंटिन्यू इनकी ब्रांचिंग होती रहती है अनटिल अनलेस ये फाइनली डिवाइडेड जो है ना वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए जिनका डायमीटर जो है वो वन मिलीमीटर से लेस होता है ब्रोंकाइज जो है वो फर्दर सब डिवाइड होती हैं मैनी टाइम्स ताकि वो बहुत स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो जाती हैं और सेकेंडरी ब्रोंकाय और सी शेप्स जो कार्टिवेज मौजूद होता है ट्रैक के अंदर वो रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे एंड इट विज कन्वर्टेड इन टू द कार्टिलेज प्लेट्स बट ब्रॉन्क्यूल्स जो हैं टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं इनके अंदर कोई कार्टिलेज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता कार्टिलेज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्जेक्टिव uh, में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनमें कार्टिलेज का पूछा जाता है कि किन किन में मौजूद होते हैं कार्टिलेज और किन पार्ट्स में कार्टिलेज मौजूद नहीं होते देन आ जाता है एल्वोलाइ डब्स एंड एल्वोलाइ एल्वोलाइज की टर्मिनल ब्रोंकाइज जो है वो फर्दर डिवाइड होकर रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल्स जो हैं गिव राइज टू द एल्वोलरी डब्स दीज एल्वोलरी डब्स आर टाइनी एयर फिल्ड चैम्बर्स इनमें जो ये वो मेजर साइट होती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड अबाउट 700 मिलियन एल्वलाइज आर प्रेजेंट इन द लंग्स द वॉल ऑफ द ईच एल्वलाइज 0.1 माइक्रोमीटर थिकनेस यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है ये इम्पॉर्टेंट है इसको नोट no डाउन कर ले ऑन इट्स आउटसाइड एक डिफेंस नेटवर्क होता है कैपलरीज का लाइनिंग जो होती है एल्वलाइ की इसमें जो है मॉइस्ट स्क्रीम में से एपीथीलियम मौजूद होते हैं थिन फ्लैट एंड सेल्स की बनी हुई होती है और जो इसमें डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज मौजूद होता है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज होगा कॉलेजन और लास्टन प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं इसकी वॉल्स में ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विच एल्वलाइज आर मेड अप ऑफ दी विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स दीज आर मेड अप ऑफ दी कॉलेजन एंड दी लास्टन प्रोटीन्स 
um, and it extends to the recoiling easily during breathing. I guess it's uh, enough for today's video. Further, I will explain in the next video. Hopefully, you will like it. Don't forget to subscribe my channel for further updates. Thank you for watching it.